Noticiero Universo 1420, trayéndote la información más reciente sobre las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. En ocho días se inician a las 8 de la mañana, el próximo martes 5 de noviembre. Este mapa que ustedes ven aquí se convertirá en azul demócrata o en rojo que es republicano. Las votaciones están muy estrechas acá, tomando como base los votos electorales que en este momento están comenzando a acaparar la atención de los propios extraños de cada uno de los partidos políticos que están en busca de la silla presidencial que tomarán posesión el próximo mes de enero en la Casa Blanca. Pero queremos colocarles en contexto básicamente algunas inquietudes que han surgido en las últimas semanas en personas que se han hecho ciudadanos, que son nuevos como ciudadanos y surgen varias inquietudes. Eh, por ejemplo, básicamente la gente ha, ha comentado que qué es un colegio electoral que básicamente, eh, ¿para qué sirve? Porque si ustedes saben mejor que nadie, el voto electoral no funciona como en otros países, porque obviamente el voto electoral en nuestro, en nuestro sistema aquí en Estados Unidos es muy diferente al que se tiene en otros países, que eh, en otros países funciona de la manera que el voto popular lleva al presidente al, al puesto básicamente por el cual están eh, yendo en sus elecciones. En Estados Unidos es diferente. El, Consejo, eh, el Colegio Electoral es un sistema que se estableció en la Constitución de Estados Unidos en el siglo XVIII eh, y que ha incluido varias elecciones presidenciales, inclusive hasta las de 2016 y 2020, cuando ambos eh, candidatos, Donald Trump y George Bush, perdieron eh, el voto popular, pero ganaron la elección presidencial. El colegio electoral no es un lugar físico, no, sino es el, el lugar que ha sido distribuido de una forma equitativa desde siempre, desde el siglo XVIII, que son 538 electores distribuidos entre los 50 estados y el distrito de Columbia. Cada estado tiene un número de electores proporcional a su representación en el Congreso. Por ejemplo, California, con su gran población, tiene 55 electores, mientras que estados más pequeños como Wyoming solamente tienen tres. Esto es de acuerdo a la población flotante apta para votar. Exactamente, por ejemplo, en la Florida tenemos 30, en uh, Texas son 40, y así en ese orden de ideas, en la, a mayor población hay mayor cantidad de poder tener uh, electores en este colegio electoral. El objetivo de este sistema es garantizar que tanto los estados grandes como los pequeños tengan una influencia sustancial en la elección de presidente. El día de las elecciones presidenciales, los ciudadanos norteamericanos no votan directamente por el presidente, que es lo que muchos han pensado, que al nosotros ir a, a dar nuestro voto por el presidente, estamos eligiendo presidente. No estamos eligiendo presidente, estamos eligiendo electores de nuestro estado quienes se comprometen a votar por el candidato que gane el voto popular en su territorio. Es decir, las personas elegidas por voto popular no son los que ganan la presidencia, son simplemente se escogen personas que nos van a representar en los votos electorales. Esto es, si aquí en la Florida, como ha sucedido varias veces, en el caso del expresidente Donald Trump o en el caso del presidente George Bush, que perdieron la elección popular, pero ganaron en la elección del colegio electoral, obviamente es porque simplemente hay más republicanos en la Florida o demócratas en su efecto. Para ganar la presidencia, un candidato debe asegurar la mayoría de los votos electorales, es decir, que de los 538 que hay disponibles y que están ratificados ante el Congreso norteamericano, tiene que ganar la persona, en este caso Kamala Harris, o el, o el expresidente Donald Trump tienen que tener al final del próximo martes 270 votos del colegio electoral. O sea que aquí en este, en este mapa que tenemos a mi espalda, eh, está un momentito, la, en este momento está, por lo que se ha confirmado a nivel de los votos electorales, la balanza está un poco 
hacia el lado demócrata que tiene 227 versus 205 que eh, tiene el presidente, el expresidente Donald Trump, faltándole obviamente al expresidente exactamente para este momento le hacen falta supuestamente 65 votos electorales versus 43 de la candidata de la vicepresidente Kamala Harris. Así que esto el próximo martes usted lo van a estar viendo bien sea azul o bien sea rojo, dependiendo obviamente de los estados en donde ya comiencen a votar las personas encargadas del cuerpo del colegio electoral. En este momento están varios eh, estados como la Florida, Texas, Nuevo México, uh, Arizona, eh, Minnesota, Wyoming, uh, Pensilvania, Nueva York, que aún están en indecisos por saber dónde van a depositar esos votos electorales. Como les decía entonces, son 270 votos electorales los que se necesitan para elegir presidente y vicepresidente para los próximos cuatro años en los Estados Unidos. Pero también surge la pregunta, ¿qué es y para qué sirven las enmiendas? Eh, una de las enmiendas que más estuvo en, eh, o está en entredicho en este momento es la enmienda número cuatro, que es la del aborto. Si la gente quiere votar porque se apruebe el aborto general en los Estados Unidos o no, los demócratas están diciendo que las mujeres son dueñas de su cuerpo, las mujeres son dueñas de elegir si quieren o no quieren niños dar a luz, mientras que los republicanos están en contra de esto. Esa es la enmienda 4. Pues la, la enmienda sirve básicamente para, es un instrumento legislativo que tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin, sin alterar obviamente la estructura fundamental de la Constitución de los Estados Unidos. En el caso de la enmienda 12, que es otra de las enmiendas más importantes, si ningún candidato presidencial obtiene la mayoría de votos o si hay un empate, ¿quiénes son los que están encargados de hacer la votación para que haya nuevo presidente? Pues bien, quienes se encargan de dar este aval es la Cámara de Representantes, quien elige quién será el presidente. El Senado sigue el mismo procedimiento para elegir al vicepresidente. Si en un momento dado hay nuevas eh, votaciones, hay nuevo empate, eh, la, presidente, la vicepresidente que esté en funciones, en este caso eh, la candidata demócrata Kamala Harris, queda de presidente encargada hasta que el Senado, tres meses después, en el mes de marzo, elija si es eh, la, la candidata demócrata que está en este momento corriendo por la casa presidencial, que es Kamala Harris o el expresidente Donald Trump. Y la balanza se va a, a ir hacia el lado en donde haya más... Eh, demócratas o senadores republicanos en este momento en el Congreso. O sea que es, es un poquitico difícil saber en este momento cómo va, pero según los mapas basados en el, en el colegio electoral hasta ahora, la balanza está inclinada un poquitico a que haya un empate a, hacia esto que puede volver a funcionar el que el Senado sea quien se encargue de quién será el próximo presidente. La Cámara de Representantes ha elegido algunas presidentes, sí. La Cámara ha elegido al vencedor de la carrera dos veces, en el año 1800 y en el año 1824. Eligió al vencedor de solo una vez el, por el vicepresidente en 1836. Eh, básicamente, la otra pregunta es por qué tenemos 52 estados, pero de los cuales a solamente dos no cuentan. Son 50 estados los que están corriendo por el título de presidente. Algunas personas que no son norteamericanas dicen que son 52. Pues bien, Puerto Rico y el Distrito de Colombia no son estados, aunque la gente suele pensar que lo son, pero al día de hoy, eh, de mes de, febrero, de, de octubre del 2024, tenemos 50 estados, los 49 estados y el número 50, que es Alaska y Hawái, se agregaron en 1959, por lo que es correcto decir que tenemos los 52 estados, pero Puerto Rico no está como, como uno de los estados que juegue para votar en este año. El primer idioma que se habló aquí en este país fue una cosa extraña, yo no lo sabía, es el, fue el español. Eh, lo fue durante casi un siglo, hasta 1607, cuando los colonos ingleses llegaron a los Estados Unidos y eh, llegaron a nuestro territorio y quedaron descendientes de los colonos españoles 
en algunas comunidades centenarias norteamericanas y después del año 1607 comenzaron estos colonos a ir estado por estado llevando el idioma inglés que ahora es el número uno dentro de los Estados Unidos. El, obviamente en esa época uh, se hizo un censo de cuántos idiomas había para ese entonces y al día de hoy ya se comunican eh, en este país, entre nuestros habitantes, 350 idiomas, siendo el idioma inglés el número uno dentro de los Estados Unidos. Según la, la oficina del censo, algunos de los idiomas más hablados son, aparte del inglés, el español, el chino, el tagalo, el vietnamita y el árabe. Noticias. Aquí en el condado de la Florida, ¿cómo eh, usted puede votar ahora que estamos en la semana de la votación anticipada. Pues bien, aquí hay cinco eh, condados, el condado de Indian River, el condado de Martin, Okichobi, Palm Beach y San Lucy, donde ustedes pueden ir a depositar en la oficina electoral a su voto anticipado. Eh, en Río Indio, la votación cierra el próximo 2 de noviembre a las 4 de la tarde en el condado de Martin, el próximo 2 de noviembre a las 5 de la tarde en Okichobi cerrará a las 6 de la tarde, en Playa de Palma, a las 7 de la noche, a las, eh, estará cerrando, y en Santa Lucía cerrará el 3 de noviembre a las 19 horas. ¿Qué necesita para votar? Usted tiene que estar registrado o en, una, en uno de los condados aptos para votar, tiene que tener la tarjeta de identificación que le tiene que haber enviado la oficina de votación de cada uno de los condados, presentarla, y obviamente poder hacer su votación anticipada. De otro lado, eh, ¿qué esperamos de las elecciones? Que sean unas elecciones imparciales, que sean unas elecciones que eh, nos ayuden a poder mirar hacia un mejor país y que tengamos la oportunidad de saber que si es bien Kamala Harris o el expresidente Donald Trump, pues que tenga la mejor voluntad para dirigir a este gran país que nos ha recibido a ustedes y a nosotros con las manos abiertas. Abiertas. Así que creo que estamos en camino de saber eh, cuál va a ser el resultado mejor de estas elecciones que se han caracterizado las campañas por el dime y direte de una y de otra. Pero estamos convencidos que tendremos un resultado el próximo martes de la mejor manera para que todos ustedes continúen bien informados. Universo 1420 estará teniendo regularmente informes sobre cómo van las elecciones y esperamos que este mapa la próxima semana nos diga quiénes son los, el, los que van a regir este país por los próximos cuatro años, los republicanos o los demócratas con Donald Trump o Kamala Harris. Así vamos, un día a la vez. Buenas tardes.